суд. Сегодня 89-летняя Евгения Михайловна Демидович пришла в сопровождении адвоката. Представитель управления жилищной политики исковые требования подтвердила. Комиссия признала дом на Ипеево аварийным, поэтому жить в нем опасно. Выкупить пятикомнатную квартиру в самом центре города чиновники предлагают за 250 тысяч рублей. А коль добровольно собственница продать свои метры не соглашается, то суд просит ее заставить. Естественно, если мы выкупаем квадратные метры принудительно по судебному акту, да, вступившим в законную силу, то это подразумевает под собой вселение без предоставления иного благоустроенного жилья. То есть на улице, да? Ну, поэтому, что... вы знаете, поэтому мы и попросили суд сделать запрос в органы ЕГРП для того, чтобы установить, а есть ли иное жилое помещение в собственности граждан. Выселять меня некуда. У меня есть два сына. Двухкомнатная квартира, у них жена и сын некуда. Второй сын тоже живет женатый, и тоже площадь, они сошлись второй раз после того, как жена приватизировала квартиру. Он там только прописан. Мне жить негде. Эта квартира, по словам Евгении Михайловны, не то, что не аварийная, но даже в большом ремонте не нуждается. Женщина заказала свою экспертизу, которая подтвердила, дом пригоден для проживания. На предложение чиновников купить себе другое жилье в ипотеку отвечают, платить нечем. Но больше всего и ее, и сыновей возмущают сумма, в которую чиновники оценили квадратные метры в центре Казани. Я считаю, что по сравнению с общей выкупной стоимости, которую предложил исполком, в 249 тысяч и 7,5 миллионов, ну как-то вообще-то разнятся в 30 раз. Я не знаю, кто делал оценку в 2,5 тысячи квадратных метров. У, у меня нет слов. Сегодня адвокат Демидович подал встречный иск городским властям о признании выкупной стоимости заниженной. Более того, для каких муниципальных нужд потребовалось выселять жильцов из дома, который нельзя сносить, а можно лишь восстанавливать, юрист не понимает. Согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации, постановлению правительства Российской Федерации, данный э, жилой дом включен э, в реестр памятников э, всемирного наследия, э, является составной частью ансамбля Казанского Кремля. Судебная тяжба только началась, а бумаг уже накопилась целая экипа. Процесс обещает быть длинным и сложным. Через неделю здесь же, в Ахитовском районном суде, начнется рассмотрение иска Евгении Михайловны о признании ее дома пригодным для проживания. Ее адвокат намерен доказать, что в работе межведомственной комиссии, которая признала дом аварийным, Евгения Михайловна не участвовала. А значит, выводы комиссии принимать во внимание нельзя. Светлана Белова, Роман Фенин, Эфир 24.